हेलो दोस्तों तो अभी हम लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पी वाई क्लूज और अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सात का पी पार्ट तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है तो जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन का क्या लिखा गया है क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा हो क्या कैन यू ओवरलोड कैन यू ओवरलोड उसका क्या है कैन यू ओवरलोड न्यू एंड डिलीट कैन यू ओवरलोड न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर If yes, demonstrate with suitable example. If no, why? ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन ये बोल रहा है हम जैसे आप पढ़े होंगे सी प्लस प्लस में न्यू की वर्ड का हम यूज करते हैं किसमें डायनेमिक मेमोरी और लोकेट करवाने में और डिलीट की वर्ड का यूज क्यों करते हैं जो हम डायनेमिकली मेमोरी और लोकेट करवाए हैं उसको फ्री करने में तो यहाँ पे हम क्या ये जो न्यू है हमारा क्या है एक ऑपरेटर है डिलीट भी क्या है एक ऑपरेटर है क्या ये दोनों ऑपरेटर को हम ओवरलोड कर सकते हैं अगर हाँ तो उसको बताना है कैसे कर सकते हैं अगर नहीं तो क्यों नहीं कर सकते वो रिजन बताना है क्वेश्चन क्लियर हुआ तो क्वेश्चन क्लियर हुआ तो चलिए इसका हम सोल्यूशन क्या हो सकता है वो देखते हैं ओके okay इसका हम पहले सोल्यूशन देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है इसका सोल्यूशन ये है The new and delete operator can also be overloaded like other operator in C++. C++ में जैसे आप पढ़े होंगे यूनिवी ऑपरेटर को बाइंडी ऑपरेटर को ओवरलोड करते होंगे तो यहाँ पर जैसे वो सब ऑपरेटर को हम ओवरलोड कर सकते हैं वैसे ही हम यहाँ पे न्यू एंड डिलीट की को ओवरलोड कर सकते हैं ठीक है इसका बिहेवियर वही रहेगा अब जब भी आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते होंगे तो आपको ये मिसकनसेप्शन रहता होगा क्या कि हम ऑपरेटर को नया तरीका से यूज कर पाएंगे नहीं हम ऑपरेटर को जो ऐसा वो काम करता है उसी टाइप से उसको काम करवाएंगे उसका जो हमारा फीचर है वो नहीं चेंज होगा बस उसमें एक एक्स्ट्रा फीचर आ जाएगा जो हमारा यूजर डिफाइन डेटा टाइप के लिए भी वो वर्क करेगा ठीक है बस ये बिल्ट इन डेटा टाइप के लिए वर्क करता है लेकिन हम इसको क्या करेंगे एक एक्स्ट्रा फीचर देंगे जिससे वो क्या करेगा उसका बिहेवियर तो सेम रहेगा बिहेवियर अगर ये डायनेमिक मेमोरी लोकेट कर रहा है तो काम तो वही करेगा लेकिन वो क्या करेगा हमारा यूजर डिफाइन डेटा टाइप के लिए भी सेम काम करने लगेगा ठीक है तो वहाँ पे एक्स्ट्रा हम फीचर दे रहे हैं ताकि वो वर्क पार कर पाए जैसे कि बिहेव कर रहा था बिल्टिन डेटा टाइप के लिए वैसे हमारा यूज डिफाइन डेटा टाइप के लिए वो वर्क कर पाए ओके तो यहाँ पे डिलीट एंड न्यू की को भी हम ओवरलोड कर सकते हैं जैसे अदर ऑपरेटर को हम यूज करते हैं उसके बाद क्या लिखा गया है न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर कैन बी ओवरलोडेड ग्लोबली और दे कैन बी ओवरलोडेड एट और जैसे ग्लोबली मतलब पूरा क्लास के लिए हम उसको ओवरलोड कर सकते हैं या फिर कोई स्पेसिफिक क्लास के लिए भी हम उसको ओवरलोड कर सकते हैं अब पॉइंट में लिए क्या लिखा गया है इफ दीज ऑपरेटर आर ओवरलोडेड यूजिंग मेंबर फंक्शन फॉर अ क्लास इट मींस दैट दीज ऑपरेटर आर ओवरलोडेड फॉर ओनली फॉर द स्पेसिफिक क्लास ये तो बताने का कोई जरूरी है नहीं ये तो बाय डिफॉल्ट है अगर मान लीजिए हम किसी एक क्लास के लिए उसको डिफाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ उसका हम सिर्फ उस, उसी क्लास के लिए वर्क करवाएंगे कोई बात हुआ ना जैसे तो ये तो हम पहले आपको बता ही दिए है उसके बाद क्या लिखा गया है If overloading is done outside the class, it is not member function of a class. The overloaded new and delete will be called any time you make use of this operator. अब जब हम globally use कर रहे हैं तो वो throughout the कोई भी class में हम उसको use कर पाएंगे. ये दोनों points वो वैसे ही हम आप पहले ही बता चुके हैं. तो इसको बताने का कोई जरूरी है नहीं. अब चलते हैं direct इसका syntax देखते हैं. Syntax कैसे लिखेंगे? तो syntax हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे. पहले हम लिखेंगे वाइड उसके बाद यहाँ पे स्टार लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे डायनेमिक मेमोरी अलोकेट हो रहा है जहाँ पे भी अलोकेट होगा मेमोरी उसका क्या होगा उसका रेफरेंस पास किया जाएगा उसका रेफरेंस रिटर्न किया जाएगा तो रेफरेंस अगर एड्रेस रिटर्न किया जाएगा तो आपको पॉइंटर का हेल्प लेना पड़ेगा तो इसलिए यहाँ पे पॉइंटर कर रहे हैं उसके बाद ऑपरेटर लिखेंगे उसका न्यू की लिखेंगे न्यू की वर्ड नहीं जिसको हम यहाँ पे न्यू हमारा क्या है ऑपरेटर है तो उस ऑपरेटर का यहाँ पे सिम्बॉल क्या है मेरा न्यू तो न्यू यहाँ पे लिख दिए उसके बाद साइज टी हम जैसे ये साइज टी लिखा गया वैसे ही लिखेंगे जैसे ये साइज टी लिखा गया है वैसे ही लिखेंगे और यहाँ पे हमको जितना साइज देना होगा उतना साइज देंगे ठीक है ये तो हुआ न्यू वर्ड न्यू ऑपरेटर को लिखने का तरीका न्यू ऑपरेटर को ओवरलोड करने का तरीका अब दूसरा क्या है मेरा डिलीट डिलीट वाले को कैसे लिखेंगे वाइट लिखेंगे उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ऑपरेटर उसके बाद ऑपरेटर का सिम्बॉल क्या है मेरा डिलीट डिलीट लिख देंगे उसके बाद यहाँ पे वाइट अब वाइट यहाँ पे स्टार क्यों लिखा है क्योंकि हमको कोई जहाँ पे जो हमारा मेमोरी लोकेट हुआ है उसका मेरे पास एड्रेस है तो एड्रेस है तो उस एड्रेस को हम क्लियर करना चाहते हैं या फिर डिलीट करना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा वहाँ पे पॉइंटर का हेल्प लेना पड़ेगा इसलिए ठीक है गाइज इतना चीज क्लियर हुआ तो अभी तक हमने जो सीखा उसको हम समराइज करते हैं क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या हमारा न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर को हम ओवरलोड कर
अगर हाँ तो कैसे अगर नहीं तो हम क्यों तो यहाँ पे हाँ हम डिलीट एंड न्यू कीवर्ड कीवर्ड ये तो कीवर्ड है ये ऑपरेटर ही है तो ये ऑपरेटर को हम क्या कर सकते हैं ओवरलोड कर सकते हैं इसको हम ग्लोबली कर सकते हैं या फिर कोई क्लास का मेम्बर फंक्शन बना के इसको हम ओवरलोड कर सकते हैं ठीक है इतना चीज क्लियर हुआ उसके बाद हमने इसका सिंटेक्स जाना अब चलिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं उसके अनुसार इसको हम करते हैं ओके गाइस एग्जाम्पल में क्या करेंगे हम यहाँ पे बस ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे और उसको क्या करेंगे रिजल्ट में दिखाएंगे जैसे आप देखिएगा हम क्या कर रहे हैं एक स्टूडेंट क्लास बना रहे हैं स्टूडेंट क्लास बना लिया है हम यहाँ पे स्ट्रीम नेम ले रहे हैं और एज ले रहे हैं ठीक है ये बाईल प्राइवेट होता है प्राइवेट है उसके बाद यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है और कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद यहाँ पे लिखा है कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ठीक है ताकि हमको पता चलेगा हाँ इसका नाम लोकेट हुआ या नहीं उसके बाद क्या किया है हम यहाँ पे ये तो मेरा क्या है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक हमने यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है इसमें क्या कर रहे हैं नेम ले रहे हैं और एज ले रहे हैं और ये नेम एज को क्या कर रहे हैं दिस पॉइंटर की हेल्प से इसमें सेट कर दे रहे हैं उसके बाद क्या करें उसको हम प्रिंट करवा रहे हैं और ज्यादा यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं तो हमने क्या किया अभी तक एक कंस्ट्रक्टर बनाया उसके बाद बाई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे हैं अब चलते हैं हम मेन कहाँ पर जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं यहाँ पे ऑपरेटर को ओवरलोड करने का सिंटेक्स तो हमने बता ही दिया क्या वायर लिखेंगे यहाँ पे पॉइंटर का सिम्बॉल उसके बाद ऑपरेटर लिखेंगे उसके बाद यहाँ पे ऑपरेटर का सिम्बॉल न्यू है तो न्यू दे देंगे उसके बाद साइज टी साइज टी के बाद यहाँ पे जो भी हमको साइज चाहिए होगा यहाँ पे एक वेरियबल बना लिए साइज का वेरियबल बना लिए उसके बाद यहाँ पे हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं हम यहाँ पे बस साइज ले रहे हैं जहाँ आप कितना ऑपर ओवरलोडिंग न्यू ऑपरेटर विद साइज कितना साइज से आप यहाँ पे इसको ओवरलोड करना चाहते हैं वो साइज दे तो यहाँ पे साइज इंटर करवा लेंगे हम साइज इंटर करवाने के बाद क्या करेंगे उसको हम यहाँ पे उतना ही साइज से क्या करेंगे उतना ही साइज से हम इसको मेमोरी लोकेट करवाएंगे जैसे यहाँ पे देखिएगा क्या किया है वाइट स्टार पी ये क्या होगा हमको एड्रेस रिटर्न करके देगा एड्रेस इसमें स्टोर होगा उसका इक्वल टू स्कोप रेजुलेशन ऑफ ऑपरेटर अब ये कहाँ पे जाएगा ये जाएगा मेरा यहाँ पे तो यहाँ पे हम ऑपरेटर को ओवरलोड करें यहाँ पे आएगा यहाँ पे आने के बाद जो भी इसका साइज देंगे उस साइज क्या होगा यहाँ पे मेरा मेमोरी अलोकेट हो जाएगा और उसका रेफरेंस मेरे पी में आ जाएगा इसको सेम आप काम किस से करवा सकते हैं मैलो के हेल्प से भी करवा सकते हैं ठीक है लेकिन हमें यहाँ पे न्यू से करना है तो न्यू से करते हैं ये हो गया उसके बाद यहाँ पे हम जो भी हमारा मेमोरी अलोकेट होगा उसका रेफरेंस आप क्या करेंगे रिटर्न करवा देंगे इतना चीज क्लियर हुआ इतना चीज क्लियर हुआ चलिए आप यहाँ पे ये तो हो गया मेरा न्यू ऑपरेटर को ओवरलोड किए अब डिलीट को भी ओवरलोड करना है तो डिलीट को कैसे ओवरलोड करेंगे उसका सिंटेक्स क्या है पहले बॉयड दिखे उसका ऑपरेटर ऑपरेटर का सिंबल क्या है डिलीट सिंबल से कंफ्यूज मत हो जाएगा यहाँ पे डिलीट यहाँ पे लिख रहे हैं तो यही इसका सिंबल भी है ठीक है और यही इसका नाम भी है तो डिलीट उसके बाद यहाँ पे बॉयड है जिसको डिलीट करना है उसका यहाँ पे रेफरेंस लेंगे उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे क्या ओवरलोडिंग डिलीट ऑपरेटर उसका यहाँ पे फ्री की से हम क्या करेंगे इसको फ्री करवा देंगे तो ये मेरा हो गया इस पूरे ऑपरेटर ओवरलोडिंग में न्यू एंड डिलीट की वर्ड का ओवरलोडिंग ठीक है ये हो गया उसके बाद हमें क्या करेंगे ये तो ओवरलोडिंग हो गया अब इसको हम क्या करेंगे मेन फंक्शन से कॉल करेंगे तो हमने क्या किया स्टूडेंट स्टार पी इक्वल टू और यहाँ पे देखिएगा न्यू न्यू स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट और यहाँ पे इससे क्या होगा इससे मेरा एक क्या होगा उसका इंस्टेंस क्रिएट होगा उसका क्या होगा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और उसमें यहाँ पे देखिएगा पैरामीटराइज कॉन्ट्रेक्टर को कॉल किया है तो उसमें के नेम में जाएगा यस एंड जो हमारा एज है एज में जाएगा ट्वेंटी फोर ठीक है और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं इसको प्रिंट करवा रहे हैं फी एरो डिस्प्ले करके प्रिंट करवा ले रहे हैं उसके बाद डिलीट करवा दे रहे हैं गाइस ठीक है तो यहाँ पे चलिए इसको रन करके आपको दिखाते हैं इसको रन करके आपको दिखाते हैं गाइस ताकि आप ज्यादा इसको अच्छे से समझ पाए ओके गाइस इसको हम अभी रन करवा लेते हैं ओके okay, तो यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये वही मेरा क्या है वही लिखा गया है जो था वही तो यहाँ पे हमने क्या किया यहाँ पे हमने न्यू की को यहाँ पे किया है न्यू ऑपरेटर को क्या किया है ओवरलोड किया है उसको यहाँ पे हमने डिलीट की को ओवरलोड किया है तो चलिए इसको ऑपरेट करवा के आपको दिखाते हैं तो यहाँ पे पहले क्या होगा यहाँ सबसे पहले और है हमने डायनेमिकली मेमोरी अलोकेट करवाया है किसको इसको तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या होगा हम कितना साइज से यहाँ करवा रहे हैं तो यहाँ पे ओवरलोडिंग न्यू ऑपरेटर विथ साइज ट्वेंटी ट्वेंटी एट यहाँ पे हमने यहाँ क्या क्या है उतना साइज से हम ओवरलोड करवा रहे हैं तो यहाँ पे हम कोई वैल्यू दिए नहीं है तो वह बाई डिफॉल्ट अपने खुद से ले लेगा ठीक है उसका क्या होगा ये हो जाएगा उसका नेम में जाएगा यस उसका चौबीस जाएगा उसके बाद क्या होगा
ऑपरेशन ओवरलोडिंग में हमने न्यू और डिलीट की को या फिर डिलीट ऑपरेटर को क्या किया है ओवरलोड करने का कोशिश किया है अगर मान लेते हैं यहाँ पे हम क्या करते हैं जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम यहाँ पे हम क्या करते हैं बस कुछ नहीं करते कुछ इस प्रकार से लिखते तब क्या होता तब क्या लगता है आपको क्या होगा बताइए क्या होता तो यहाँ पे क्या होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के पास जाता है यहाँ पे देख सकते हैं कंस्ट्रक्टर इज कॉल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या हुआ कॉल हो गया और यहाँ पे हमारा अभी कुछ पास नहीं किया तो यह क्या हुआ बाई डिफॉल्ट एज में जीरो गया और नेम में कुछ नहीं गया ठीक है गाइस तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे हमने पैरामिटलाइज कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है ओके गाइस तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में